はいどうもわきですさあ、えー、今日はですね恵比寿にありますチャイニーズビストロ802にやってきました恵比寿駅からね徒歩56分ぐらいかなこちらのお店ねまだオープンして4ヶ月目ということで,でメニューがこれなんですよあのちょっと丸まってるんですけどなかなかちょっと面白くてチャイニーズビストロということでね餃子春巻きエビ入りワンタンとか小籠包とかねあとよだれ鶏だったり豚ヒレ肉の酢豚とか中華のねありとあらゆる惣菜が、まあ、一通り食べられるかなっていう感じですかねそして今日はですねこのワッキー TV 始まってまあもうすぐ5年経つんですけど、えー、なんとね僕のねアシスタントというかねちょっとねこれからね僕の動画にちょいちょい出てくる感じになるんですけどまあ一緒に食レポやっていこうよっていうねちょっと仲間ができたと、えー、では紹介したいと思いますゆっちーですどうもーどうもはじめましてアシスタントのゆっちーです硬<笑>くない硬<笑>いよね<笑>若いですね、会社員で、まあ、全然顔出しは OK なんですけど、役者志望で、年齢が今年25歳で、もうまだまだ全然若くて、身長がね、186ですよ、僕、大体170ぐらいなんですけど、最近もう縮んでるんじゃないかなっていう、<笑>うん、もえも全然高くて、あの下の名前がゆういちなんで、ちょっと今日からゆっちーって呼ぶわっって、<笑>ワッキーゆっちーで、あのちょいちょいね、あのゆっちー出てきますんで、よろしくお願いします。多分これを見てる視聴者はあもうワッキーいらないなと、もうユッチーだけでいいよっていうね、感じになると思うんですけども、ちょっとね、そこはちょっと僕もいさせてくださいね。今日はコースで予約してるんで、五千五百円のコースで、で、なんと飲み放題付きです。で、プラス五百円足すと、アルコールのね、グレードが上がると、まあ、計六千円でね、飲み放題。で、コースの料理が来ると、ちなみに普段何食べてるの。普段は、まあ、でも、松屋。松屋と、はい、コンビニ。コンビニとかあ僕も松屋大好きなんですけど<笑>最近すれば松屋食べてないんですけどちょっとこれからユッチーはワッキー TV 出るんで外食が増えるんで、はい、太るんでね<笑>大丈夫大丈夫そこら辺のケアは、はい、ランニングねランニングしてちょっと僕と一緒に食べに行く人はみんな太りますんで802ってあるじゃないですか、はい、これどういう意味なんですか羽織ツーって言って中国語で美味しいあ羽織ツーそれは802、はい、ああなるほどあそうだったんだそうなんですねだからかだから802だったんだ、はいえー、そしてまず1品目やってきましてよだれ鶏でございますこのなんかタレめっちゃうまそうなんですけどこれはねビールが進みそうですよそこらこできるやってみます<笑>やってみます<笑>あちょっとあの僕の仕事関係でちょっと後輩なんでねあのこういうちょっと口調になってますけどそこはちょっとご了承ください<笑>なんかわっき偉そうだなって言われそうな<笑>あれ後輩なんでこれタレすごいねごまがめっちゃ入ってますねいやすごいすごいなこれ、はい、いただきますいただきますうんうまっうん美味しいうまいうまい結構攻撃的な辛さがきますねうん、うんこれはうまいわちょっと今からゆっちーに食レポを一応ワッキー TV は見てるんで、まあ、僕の食レポは参考にならないけどもちょっとどんな感じでやるのか手本の自分がダメだからねあれなんだけど<笑>はいどうですかうん、美味しいです美味しいですか、はい、結構ビリッと辛くくるんですけど、うん、鶏肉がすごいしっとりしてるんで、うん、まとまって食べやすいです、うん、初めてにしても上出来じゃないですか<笑>日頃、うん、ワッキーテレビ見てるんで<笑>なんか言わしてるみたいな感じ<笑>トリュフビーフ、はい、贅沢じゃないですかないですよねなかなかしかも結構ちょっと厚みがあるまさかの2品目トリュフ来ましたよビーフンはねいろんな店にもありますけどトリュフこんなに乗ってますからねちょっと香りもたまらないしうわこれ贅沢なビーフンですよトリュフを1枚乗せましてこれ香りでいけるなこれは真似したくていいですあそこ大丈夫あとあの芸人じゃないから<笑>あのトリュフなんでねやっぱり香りを楽しみたいんでとにかく香りがたまらないよこれは、うん、美味しいあ
、やっぱり恵比寿だけあってね、はい、2品目からプチ贅沢というかう、ねうん、これからちょっとワッキー TV はこの絵が増えてくるけど、はい、多分ね顔のでかさがもう尋常じゃないぐらい僕はでかいんで<笑>あの女性の視聴者の方もうイケメンなんで、はい、イケメンコンビでやりますんでね<笑>、うん、え何か<笑>そして3品目がやってきまして極上クラゲのカプレーゼクラゲもねうまいんですよねこのコリコリも楽しめるしそうそうそう極上クラゲだからね、はい、ただのクラゲじゃないからこれは<笑>、ね、どうまっ<笑>コリコリクラゲうまっ<笑>大好きこの食感すごいよねこの歯応えこんなクラゲは極上って作るだけありますわ、うん、2杯目はねもうせっかくプレミアム飲み放題にしてるんで紹興酒5年、うん、しようかなその前に一発でちょっとハイボール挟みます体のこともありますんで,でこちらが飲み放題メニューになってまして、えー、120分制でラストオーダー90分とでプラス500円でプレミアム飲み放題、まあ、今回これにしてるんでえー、今飲んでるねこのソラチビールとか、えー、紹興酒も入ってますんで貝柱入りシューマイです貝柱入りシューマイ、はい、パイナップルが入った自家製のピリ辛ソースになってます、はいえー、パイナップルのソースはい砂糖とか入ってなくて、はい、パイナップルの甘みで、はい、あそうなんですバランスをとってます干し貝柱のシューマイこのパイナップルのソースかけたいんだけどまずはまんまでこれはうまいよ超粗挽きでこの貝柱から出るうまみがたまらないですねこれなんか見た感じねちょっと福神漬けみたいな<笑>見た目なんですけど玉ねぎとかあとパイナップルが入ってるんですよねあパイナップルの甘みがより貝柱のうまみを引き立てますね<笑>これ合うねなんかほらよくあのハンバーグにパイナップルのってる面あるでしょ、はいはい、苦手な人いるけど自分好きなんですけどちょっとそれに近いもんパクシーうんうまいいただきますどうですか<笑>その笑顔何いい感じですこちら水餃子と揚げ春巻きですね水餃子と揚げ春巻きはい。水餃子は、はい、自家製のポン酢ドレッシングがかかってますので、はい、そのままあこれこのままで、はいえっと、春巻きも中に味がもう入ってますので、はい、そのままあそのままで、はい、分かりましたいやこれぞまさしくチャイニーズピストロじゃないですか皮がめっちゃもちもち、はい、そして揚げ春巻きでございますもうねもう大好きなんですよ僕うんうんうまっうんおいしいさすがワッキー TV をいっぱい見てるだけあって<笑>うまいしか言わないっていう<笑>あの食べたとこすいませんあの結構中具だくさんでねたけのこがねゴロゴロ入っててね食感もいいしね味付けもいいですようん、うんうん、牛ハラミのオイスターソース炒めですかこれもうまそうです大好きハラミ柔らかめっちゃ柔らかいハラミですよ、うん、なんかオイスターソースがそんなきつくないのがいいな、うんうんいやーちょっとこれ麻婆豆腐めっちゃうまそうですよこれ食べるとご飯食べたくなるよね<笑>白飯が欲しくなっちゃうよねおまじゃをめっちゃ効いてますねうわこれ大好きただ辛いだけじゃないというねひき肉もゴロゴロ入ってますうんいやーちょっとこの麻婆豆腐ご飯欲しいよね最後焼きそばで炭水化物食べるんですけど我慢できないなこれご飯が単品でいくらなんですか単品で250円250円ご飯食べる
こうか。行きましょう。もうこれ我慢できないんで、ちょっとご飯行きましょう。はい、あ、じゃあ、すみません、ご飯を一つで、二人で分けます。はい。はい、ああ、頼んじゃった。<笑>やっぱ我慢できないな、やっぱ麻婆豆腐しちゃうとね、これは。えー、そしたらね、ご飯やってきました。お皿もこれで来るっていうね。<笑>茶碗じゃなくて、このお皿でご飯が盛られる。まあ、二人でね、まあ、分けてちょうどいいかなと。うわーこれはたまらないねー麻婆丼の完成でございます絶対ご飯だよこれめっちゃ合ううまいねーうん進む進むこれすごい進む、うん、たまらないよこれ<笑>やばいでしょこれはうまいうまいでしょはい止まんないですねいやこれ止まらんよ<笑>早いね進みが<笑>あれやっぱユッチも白飯好きでしょうん白飯大好きです大好きでしょ、うん、これワッキー TV はね白飯大好きじゃないとダメなんでいやもう止まらないです、ね、<笑><笑>なんかあれだな,なんか優等生なレモンだったあの自分ねこの麻婆豆腐で嬉しいのが玉ねぎがなんかザク切りで入ってるんですよこれが嬉しいなチョコシあロックで大丈夫でしたかロックで頑張ります<笑><笑>何を頑張るんだっていう3杯目紹興酒の5年ですでちょっと今ねあのお店の方にねあの紹興酒のボトルをいただきまして銘柄がこんな感じでございますせっかくね500円プラスでプレミアム飲み放題にしてるんでね紹興酒飲んどかないとですあー飲みやすいね紹興酒はねあの癖が強いのもあるんでねこれはなんかこう万人受けするというか非常にこう口当たりは飲みやすくてまろやかでねそして最後802焼きそばがやってきましてもう店名が入った焼きそばでございましてこれなんか味付けっていうかそのど,どんな味付けなんですか味付けは、はい、通常の塩と、はい、醤油なんですけど、はい、うちはあのバターと山椒バター山椒とバターを作ってましてなるほどそちらでちょっとまろやかさを出してこれは先ほどの麻婆豆腐の山椒とはまた違う山椒を使ってるんですかそうですねこちらは赤山椒って言って、はい、赤山椒はい少し青山椒よりも香りが良くて、はいはいえー、辛みがちょっと少なめしびれが少なめなあこれ結構麺太麺ですねこれは実は、はい、あのうちで使ってるパスタ用の麺で、はい、あっこれパスタの麺なんですかそうなんですこれ、えー、特徴の麺で、はい、3ミリのザラザラした麺を特注で作ってもらって、えー、あそうなんですねでうちあのチャイニーズビストロって形なんで、はい、パ,スパスタも置いてあって、えーあね、それと同じ同様の麺を使用してあ、これ結構キャベツも入ってるなキノコも入ってますねあこれはうまそうな焼きそばだなパスタの麺を使った焼きそばっていうのはあんまりないですよね店にうん、うん、麺がすげえうまいちょっと固めなんですけどもちもち具合が半端じゃないで後からこの山椒の感じがね追っかけてくるんで,で塩も使ってるって言ってましたけど、まあ、そんなに塩もねきつくないですねこれうまくないうまいこれうまいよねうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん、バター山椒っていうのも新しいけどね、うん、ありそうでないっていうか最後はデザートでございましたごま団子でございます中華ならではですね最後ごま団子で締めるという<笑>うん揚げたてうまいですかなり濃厚なごまですよ、うん、えということでね恵比寿にありますチャイニーズビストロ802、まあ、コースでねあの美味しくいただきましたけれども、まあ、やっぱりこの恵比寿界隈はねもう美味しいお店がひしめき合ってますんで中華ね
、あの天津犬もありましたけど、これがね、あのお酒とともに、えー、ABS でねあの、味わえるというのがいいんじゃないでしょうか。そして今日はえー、ワッキー TV のアシスタントになりました一緒にこうやって撮るのは初めてで、ね、まあプライベートではね、はい、まあまあ何回か飯は食ってるんですけどねワッキーとユッチーで、はい、いろんな食をねあのお届けしますんでまあ僕一人のね時も多いですけどまあ来れる時は一緒にね、はい、あのやってっていう感じなんでね、まあ、今回は恵比寿にありますチャイニーズビストロ802ということで恵比寿駅から徒歩56分の場所にありますので、えー、ぜひ食べに飲みに来てみてはいかがでしょうかそれでは